Baik dari kita. Yang berikutnya. எல்லோருக்கும் தோடமைகள் எல்லாருக்கும் இந்த மாலை வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாசல் சொல்லியுடைய கூட்டத்தில் பங்கேற்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு அனுபவம் இப்படி ஒரு அரங்கு நிறைந்த கூட்டத்தை அது நங்கநல்லூர் பகுதியில் சாத்தியப்படுத்துவது மிக சவாலான ஒன்று அதை சாத்தியப்படுத்திருக்கிற வாசக சாலை நண்பர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வளனுடைய காப்பி சூனிய காரி என்ற தொகுப்பு நேற்று எனக்கு மென் வடிவத்தில் அனுப்பினார் வாசக சாலை நண்பர் அந்த வாசிப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு உற்சாகமான அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்தது இன்றைக்கு தமிழ் என்ற இந்த ஒரு நிலம் இந்த பௌதிக நிலத்தை கடந்து தமிழ் எழுத்து என்பது ஒரு சர்வதேச தன்மையில் இயங்குகிறது ஒரு உலகத்தன்மையில் இயங்குகிறது இன்று தமிழ் எழுத்து ஒரு சர்வதேச களத்தில் இருந்து எழுதப்படுகிறது சர்வதேச களத்தில் வாசிக்கப்படுகிறது குறிப்பாக தமிழ் புனைவு தமிழ் கதை வெளி என்பது ஒரு மையமற்ற தன்மை கொண்டதாக பல்வேறு போக்குகள் கொண்டதாக நாம் ஒரு முகம் என்று அடையாளப்படுத்த முடியாத அளவில் பல்வேறு போக்குகள் கண்டதாக பல்வேறு வாழ்க்கை பரப்புகளை பல்வேறு அடையாளங்களை பல்வேறு குரல்கள் ஒழிக்கக்கூடிய களமாக அது விரிந்திருக்கிறது உண்மையிலே தமிழ் பதிப்பு புலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பாய்ச்சலை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த புத்த காட்சி வருவதை ஒட்டி வாசக சாலையில் ஆறு நூல்கள் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஜம்ப் ஒரு பெரிய பாய்ச்சல் வந்து இருப்பதை பார்க்கிறோம் வளனுடைய இந்த கதையை இந்த காஃபி சூனியக்காரி என்ற அந்த ஒரு குறுந்தொகுப்பை அனுப்பும் பொழுது பொதுவாகவே புனைவு அல்லது உண்மை இந்த ரெண்டு சொற்களையும் நம்ம எதிர்நிலைப்படுத்தி பார்க்கிறோம் உண்மையிலேயே புனைவு என்பது அல்லது கற்பனை என்பது உண்மையோட இன்னொரு தீவிரமான வடிவம் என்று கூற வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த ஒரு ஒன்பது பத்து கதைகளில் இந்த வளனுடைய கதைகளில் நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை பெறுகிறோம் அப்படின்னா யதார்த்தம் இருக்கு இல்லையா இந்த யதா அவருடைய அந்த கதை கூறல் முறை வந்து ரொம்ப எளிமையான தமிழில் ரொம்ப ஒரு நீரோட்டமான ஒரு மொழி நடையில் ரொம்ப ஒரு எளிய தோற்றம் கொண்ட கதைகள் தான் அதில் நேரேட்டிவில் ஆனால் அதோடைய தொனியிலையும் அது எழுப்பக்கூடிய காட்சிகள்லையும் அது அணுகக்கூடிய கருக்கள்லையும் அந்த யதார்த்தம் அப்படின்ற அந்த தளத்திலேருந்து மேலெழும்ப விருப்பம் கொண்ட கதைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் யதார்த்தம்ன்ற பரப்பிலிருந்து கொஞ்சம் தவி மேலே பறக்க விரும்பும் கதைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களிடையே அவருடைய கதைகள் வந்து யதார்த்தமான வாழ்வியல் அனுபவங்கள் தான் ஆழ்தளத்தில் இருந்தாலும் அதன் மீது பூசப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கற்பனை வெளி அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து அவருடைய கதைகளை வரையறுத்து கொள்வது அல்லது அவருடைய கதைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு நான் இப்படி புரிந்து கொள்கிறேன் அதாவது ஒரு யதார்த்தத்துக்கும் கற்பனைக்கும் இடையில் இயங்கக்கூடிய அல்லது நினைவுக்கும் மறதிக்கும் இடையில் இயங்கக்கூடிய விழிப்புக்கும் கனவுக்கும் இடையில் இயங்கக்கூடிய ஒரு வெளிச்சத்துக்கும் ஒரு இருட்டுக்கும் இடையில் ஊடாடக்கூடிய ஒரு சாம்பல் நிற கதைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி ஒரு மர்மத்தன்மை சூழ்ந்த ஒரு ஃபேண்டசின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கனவுன்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து ஏந்து செல்லக்கூடிய கதைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களே ஃபேண்டசி என்பதோ கனவு என்பதோ ஏதோ பொய்யோ கற்பனையோ கிடையாது அவை வந்து ஆழமான நிஜங்கள் உன்ன தீவிரமான நிஜங்கள் நம்மளுடைய நிஜத்தை விட ரொம்ப வலிமையானது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கற்பனைகள் தான் அப்படி ஒரு முக்கியமான தொகுப்பாக முதல் தொகுப்பிலே ஒரு பெரிய அடையாளத்தை வந்து நாம் இதில் பார்க்க முடியுது இந்த இந்த கதைகளில் பத்து கதைகள் இருக்குது நான் வந்து ஒரு இந்த ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஒரு ஆறு ஏழு கதைகளை மட்டும் வாசிக்க முடிந்தது பொதுவாக அவருடைய கதைகளுடைய கருக்கள் இருக்கு இல்லையா அவருடைய கூறுமுறை இந்த மிகு புனைவும் கற்பனைகளும் கலந்த ஒரு கூறுமுறையும் இருக்கலாம் அவர் அணுகக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த மானுடத்துடைய மனிதனுடைய மனித மனத்துடைய ஆதாரமான தன்மைகள் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய பயம் அச்சம் அல்லது வேட்கை ஆசை நம்மளுடைய கனவு அல்லது மரணம் அல்லது நித்தியத்துவத்துக்கான ஒரு எட்டாரிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நித்தியத்துவத்துக்கான நம்மளுடைய ஒரு உள உந்துதல் இது மாதிரியான வாழ்க்கையுடைய அடித்தள இயல்புகள் இருக்குது பாருங்க அதில் தான் அவருடைய கதைகள் வந்து நிலை கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவருடைய நிலம் இந்த ஒரு பத்து கதைகள் அவர் அமெரிக்காவில் வசிக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து பணி நிமித்தமாகவோ கல்வி கல்வி நிமித்தமாகவோ அமெரிக்காவில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் நியூட்டன் அப்படின்ற நகரத்தில் இருக்கிறார் போல இருக்கு அப்போ இந்த பத்து கதைகளுடைய லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கு இல்லையா நிலவழி அதை வந்து ஒரு மூணாக பகுத்து கொள்ளலாம் ஒன்று தமிழ் நிலத்தில் நிலக்கக்கூடிய கதைகள் இன்னொன்று அமெரிக்க நிலத்தில் நடக்கக்கூடிய கதைகள் அமெரிக்கான்ற ஒரு பண்பாட்டு வெளியில் வெறும் அந்த பௌதிக இடம்ன்றதில் அமெரிக்கான்ற ஒரு கலாச்சார வெளியீட்டில் அதில் வந்து நடக்கக்கூடிய கதைகள் 
இன்னொன்று இப்படி ஒரு ஃபிசிக்கலான பௌதிக நிலத்தில் இயங்காத துன்பங்கள் மீதும் புனைவுகள் மீதும் இயங்கக்கூடிய கதைகள் உதாரணத்திற்கு ஒரு வெர்ச்சுவல் அதாவது இப்போ ஆதாம் கண்ட கனவுன்னு ஒரு கதை எழுதுகிறார் ஆதாம் ஆதாம் வந்து கடவுளால் படைக்கப்படுகிறார் ஆதாம் எல்லாத்துக்கும் பேர் வைக்கிறார் அவர் வந்து ரொம்ப அவரை வசீக வசீகரிக்கக்கூடிய விலங்காக பூனை இருக்குது பூனைன்றது என்றைக்கும் ஒரு மர்மமாக இருக்குது அவரால் வந்து ஆதாம் மற்றதெல்லாம் புரிந்து கொள்கிறான் சொற்களால் புரிந்து கொள்கிறான் மொழியால் தொட்டு அதை உணர்ந்து கொள்கிறான் ஆனால் அவனால் மொழியால் தொட்டு சொற்களால் உடைத்து உணர முடியாத ஒன்றாக ஒரு விசித்திரமாக வந்து பூனை இருக்கிறது அவன் ஒரு நாள் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு இரவில் பூனையை கனவு காட்டுறான் பூனையோடு அவனுக்கு ஒரு என்கவுண்டர் நடக்குது பூனைக்கு அவனுக்குமான ஒரு மோதுதல் பூனை அவனுடைய கழுத்தை பிராண்டுகிறது ரத்தம் கொட்டுது அந்த இரவில் தான் கடவுள் ஆதாமுடைய விழா என்பது உடைத்து ஏவாளை படைக்கிறான் இப்போ ஏவாள்ன்றது தான் ஆதாமுக்கு அந்த அந்த பூனை தன்மை கொண்டவளா அந்த மர்மமாக அணுக்க முடியாதவளா ஆணுக்கு பெண்ணுக்கும் எப்படி ஏன் இந்த நிரந்தர பிளவு உருவானது நிரந்தரமான ஒரு ஒரு எதிர்வு எங்கே உருவாச்சு அப்படின்றத அந்த ஆதாமுன்ற அந்த தொன்மத்தை எடுத்து அதுக்குள்ளார ஒரு அந்த தளத்துக்குள்ளார ஒரு ஒரு கதையாடலை செய்கிறதன் வழியாக செய்து பார்க்கிறார் இந்த கதைக்கு நிலம் கிடையாது புனைவும் துன்பமும் தான் அதோடைய நிலம் நிலப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வளன் ஒரு விரிவான வாசிப்பு பின்புலம் கொண்டவர் அப்படின்றது தெரியுது அதனால் அவருடைய கதைகளில் நேட்டிவிட்டி தமிழ் மண் அல்லது தமிழ் மண்ணுடைய பண்பாட்டு பொருள்கள் என்பதை விட அவர் வாசிப்பு வழியாக அடைந்த வாசிப்பு வழியாக திரட்டிய தரவுகள் இருக்கு இல்லையா குறிப்பாக ஒரு மேற்கத்திய ஐரோப்பிய அமெரிக்க பண்பாடு அவங்களுடைய கலை அவங்களுடைய ஓவியங்கள் அவங்களுடைய கலை மரபுகள் அவங்களுடைய இசை அல்லது மேற்கத்திய திரைப்படம் இது பற்றிய தரவுகளையே ஒரு நிலமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் அதாவது லேண்டு என்பது ஒன்று அவருடைய வாழ்வு அனுபவத்திலிருந்து வருகிறது இன்னொன்று அது வந்து ஒரு அவருடைய வாசிப்பே ஒரு பிரதியம் ஒரு ஒரு கதைக்கான ஒரு நிலவெளியாகவும் இருக்கிறதை பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு ஒரு அறிவார்த்த புனைவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழ்வு அனுபவத்திலிருந்து மட்டும்தான் நேரடியான கதைகளை எழுத வேண்டுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பும் பொழுது இப்படி ஒரு அறிவார்த்த பாலசுப்ரமணியம் பொன்ராஜன் தமிழ் ஒரு எழுத்தாளர் அவர் இந்த மாதிரியான தளத்தில் தீவிரமாக எழுதக்கூடியவர் ரொம்ப ஆழ்ந்து எழுதக்கூடியவர் இவருடைய கதைகளில் அதற்கான ஒரு தொடக்க கூறுகளை என்னால் அனுமதிக்க முடிகின்றது அதனால் வாசிப்பிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய சில புனைவுகளை அவர் ஏற்படுத்தி கொள்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய கதைகளில் எத்தனையோ இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரே ஒரு கதையை இங்கே மிக குறுகிய நேரம் தான் இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு கதையை பற்றி மட்டும் அவர் சில விஷயங்கள் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த கதையுடைய பெயர் இந்த தொகுப்புடைய தலைப்பு கதை இருக்கு இல்லையா காஃபி சூனிய காரி அதை பற்றிய சும்மா அதோடைய கரு மட்டும் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இங்கேருந்து புலம்பெயர்ந்து சென்ற ஒரு இளைஞன் அமெரிக்காவை பார்க்குறான் அவருடைய பல கதைகளில் அமெரிக்கான்ற ஒரு பிரம்மாண்டம் இருக்கு இல்லையா உலகங்கும் சொல்லப்படுற அமெரிக்கா பற்றி உருவாக்கப்பட்ட கதைகள் அந்த பிரம்மாண்டத்துக்கு உள்ளார அமெரிக்கா எவ்வளோ எம்டியாக இருக்குது அமெரிக்கா வந்து எவ்வளோ ஒரு உள்ளார்ந்த தனிமை கொண்ட இடமா உள்ளார்ந்த நொறுங்கிய மனிதர்கள் கொண்ட இடமா உண்மையிலே வெளிப்பூச்சில் தான் அது அவ்வளோ வண்ணமயமாக இருக்க வழிய அமெரிக்காவுடைய தெருக்கள் அது வந்து அனாதை தன்மையோடு இருக்குது அமெரிக்காவுடைய தெருக்களில் மனிதர்கள் கைவிடப்பட்டு இருக்கிறார்கள் போதையாடிகளும் கைவிடப்பட்ட பாலியல் தொழிலாளிகளும் குற்றவாளிகளும் நிரம்பிய தெருக்களாக அமெரிக்காவுடைய இரவு நேர தெருக்கள் இருக்குது அந்த இரவு நேர அமெரிக்காவுடைய அனாதை தெருக்கள் இருக்குல்ல அதை பற்றி நிறைய கதைகள் எழுதுகிறார் இப்போ அமெரிக்கா பற்றி இன்னொரு ஒரு ஒரு உள்ளார்ந்த பிம்பத்தை வந்து அவர் காண்பிக்கிறார் அப்படி ஒரு கதை தான் இது கூட அப்படி இங்கேருந்து புலம்பெயர்ந்த இளைஞன் பாஸ்டன் நகரத்தில் ஒரு மாலை நேரத்தில் அந்த அவன் ரொம்ப தனிமையாக தன்னை உணரும் பொழுது ஒரு ஓக் மரத்தடியில் ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறான் ஒரு மர்ம பெண் அவள் கையில் ஒரு பெரிய மூட்டையை சுமந்து கொண்டு எதையோ ஒன்று வீதியில் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் நீ என்ன தேடுற அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சிகரெட் துண்டுகளை தேடிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்கிறான் சிகரெட் அதாவது யாரும் பிடிச்சிட்டு போன சிகரெட் துண்டுகளை அவள் பெருகிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு அவன் மேலே அந்த தருணத்தில் அந்த மொமெண்ட்டில் இவனுக்கு அவன் மேலே ஒரு ஒரு பாலியல் விளைவு வந்து உருவாகுது ஒரு ஒரு காதல் விளைவு உருவாகுது அவளை வந்து எப்படியாவது இணங்க வைக்கணும் அவளோட பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் உடனே அவள் வந்து நான் உனக்கு இது சிகரெட்டை வாங்கி தரேன் சொல்லி ஒரு புது பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறான் நம்ம ரெண்டு பேர் காஃபி சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னு அழைக்கிறான் அவனுடைய கோரதல் என்ன அப்படின்னா அவனுடைய விளைவுக்காக அவளை இணங்க வைக்கணும்னு இருக்கான் அவங்க அப்படியே உரையாடுறாங்க அவங்களுக்குள்ளார ஒரு 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 ட்ராமா ஒரு லவ் வந்து அந்த இடத்துல அந்த களத்தில் உருவாகுது இவன் காஃபியோடைய நுணுக்கங்கள் பற்றிலாம் சொல்கிறான் எஸ்பிரல்ஸோன்னு ஒரு காஃபி சொல்கிறான் அதா
ஸோ காப்பி பற்றிய அனுபவங்களும் என்னோடய ஞானம் எல்லாத்தையும் பகிரும் பொழுது அவ்வளோ ரொம்ப வியக்கிறா எனக்கும் உன்ன மாதிரியே ரசனை தான் நானும் நீ சேர்ந்து வாடலாம் நான் உன் கூடயே வாழ்நாள் முழுக்க இருக்க விரும்புகிறேன் நீ வரியான்னு கேட்குறேன் ஆனால் இவன் வந்து அதுக்கு தயாராக இல்லை உடனே பதற்றம் அடைகிறான் ஏன் ஒரு பெண் வந்து எப்பயும் பாதுகாப்பை தேடுறா என்னுடைய எதிர்பார்ப்புன்றது வேறன்னு சொல்லி அதை மறுக்கிறான் ஆனால் அவ அவனை விடாமல் ரொம்ப வற்புறுத்தி அவனை அழைத்துட்டு செல்கிறான் வா நான் வந்து ஒரு இடம் எனக்கு ஒரு ரகசிய இடம் தெரியும் ரொம்ப அற்புதமான இடம் அங்கே உனக்கு நான் காஃபி கொடுக்குறேன் நீ அப்படி ஒரு காஃபி அருந்திருக்கவே மாட்டேன் அந்த காஃபி அருந்துகிற அனுபவத்தையும் இந்த இரவையும் நீ உன்னோடைய வாழ்நாளில் மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவனை வந்து வலுக்கட்டாயம் பலவந்தமாக எழுத்து செல்கிறான் இங்கே போகிறாங்க போகிற வழியில் ஏதோ ஒரு மர்மமான இடம் ஒரு பல தெருக்கள் கடந்து ஒரு அங்கே பெரிய பில்டிங்லாம் இருக்குது ஏதோ ஒரு மேல் தளத்துக்கு போகிறாங்க ஒரு ரகசியமான இடம் இதனால் எந்த இடம் அதை கணிக்க முடியல அந்த இடத்துல போகும்பொழுது ஒரு மேல் தளத்தில் போகும்பொழுது ஒரு அறை திறக்குது அங்கே ஒரே ஒளிமயமாக இருக்குது அது ஒரு அமானுஷ்யமான இடமா தெரியுது ஒரு கனவில் வர்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸாக இருக்குது அங்கே யாரோ வகுப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் அங்கே நிறைய அறிஞர்கள்லாம் உட்காந்துருக்கிறாங்க யாரோ ஒரு முதியவர் நின்று ஒரு வகுப்பு மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்கார் அவர் ஒரு வசனத்தை சொல்கிறார் வென் யூ அந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வென் யூ பிரிக்கஸ் டூ வி நாட் பிளீட் வென் யூ டிக்குலஸ் டூ வி நாட் லாவ் வென் யூ பாய்ஸனஸ் டூ வி நாட் டை வென் யூ ராங்கஸ் டூ வி நாட் ரிவன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வரி நானும் இதில் தான் இந்த வசனத்தை படித்து தெரிந்து கொண்டேன் உடனே இந்த கதை சொல்லிக்க அந்த இளைஞனுக்கு இது ஷேக்ஸ்பியருடைய வசனம் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் வினேஸில் வருது இது இது ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன வசனமாச்சே அப்படின்னு ஆச்சரியமாக கேட்குறான் பார்த்தா அந்த வசனத்தை சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஷேக்ஸ்பியர் தான் முன்னாடி சபையில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் அவர் சொல்கிறார் கீஸ் ஷேக்ஸ்பியர் இவர் தான் அந்த ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்றார் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மாணவராக அமர்ந்திருக்கிறவர் ஒரு நீண்ட ரொம்ப அடர்ந்த தாடியோட அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த உருவம் யார் அதுன்னு பார்த்தா கார்ல் மார்க்ஸ் ஷேக்ஸ்பியர் இருக்கிறவர் என்னுடைய மாணவர் அவர் கார்ல் மார்க்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுகிறார் பக்கத்தில் பாரதி இருக்கிறார் பாரதி கிட்டே கேட்குறாரு நீங்கள் உங்களுடைய கவிதைகள்லாம் இவங்களாம் வாசிருக்கிறாங்களா உங்களுடைய கவிதைகளுக்கு வாசகர் இருக்கிறாங்களா அப்படின்லாம் வந்து பாரதியோட ஒரு ஒரு உரையாடல் நடக்குது ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கு அந்த இடம் பாரதி கேட்குறார் நீ தாந்தையுடைய டிவைன் காமெடியை வாசிருக்கிறியா அப்படின்னு இந்த இளைஞன் வாசித்தில் நான் விரைவில் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த பெண் இருக்காலே அவ்வளோ அங்கே தான் இருக்கா அவ்வளோ தானே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கா அந்த பெண்ணை மார்க்ஸ் வந்து இங்கே வா ஜெனி அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு அந்த பெண்கிட்ட யாரோ ஒரு இன்னொரு ஒரு அறிஞர் அவர் கையில் ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்து இந்த புத்தகத்தை நீ வாசின்னு சொல்லி அந்த புத்தகம் பற்றி சொல்லிட்டுருக்கார் அந்த புத்தகம் என்னென்னா மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன்ற புத்தகம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த புத்தகத்தை எழுதி ஒரு யாருனா பூக்கோ இல்லையா இவங்க எல்லாம் சரித்திரத்தில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வெவ்வேறு தேசங்களில் வெவ்வேறு மொழியைச் சேர்ந்த ஆனால் மானுடத்துக்கு பெரிய பெரும் ஞானத்தை வந்து கையளித்த கலை இலக்கியங்களை வந்து கையெழுத்த மாபெரும் சரித்திர நாயகர்கள் அவங்க எல்லோரும் அந்த சபையில் வந்து இருக்காங்க எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் பாரதி சொல்கிறாரு இன்றைக்கி மாலையில் மொசாச்சும் பீத்தோனும் இங்கே வராங்க அவங்க என்னுடைய பாடல்களுக்கு இசையமைக்க போகிறாங்க இன்றைக்கி மா மாலையில் அந்த இசை நிகழ்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ஆச்சரியம் அப்போ மார்க்ஸ் சொல்கிறாரு இந்த பெண் இருக்கா இல்லையா பேர் எனக்கு மறந்துடுச்சு அது ஷான்லின் அந்த கதாபாத்திரத்தில் பேர் ஸ்டான்லி இருக்கா இல்லையா அவன் உனக்கு ஒரு தேநீர் கொடுப்பான் அது ஒரு ஒரு காஃபி கொடுப்பான் அந்த காஃபிக்காக தான் நீ வந்து அந்த காஃபியை குடித்தன்னா இந்த உலகத்தை விட்டு நீ வெளியேற முடியாது இந்த உலகத்துடைய ஒரு நிரந்தர பிரஜையாக நீ மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் உனக்கு ரொம்ப பதற்றம் ஒரு ஆடு அவர் கொடுக்குற காஃபியாக இருந்தால் இந்த உலகத்தை நீ நிரந்தர பிரஜையாக மாறிட்டால் என்ன பண்ணுறது எப்படி தப்பிக்கிறது இந்த இந்த மர்ம மாய உலகத்துலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அவன் வந்து மறுக்கிறான் முடியாதுன்னு மறுக்கிறான் பதற்றம் அடைகிறான் ஆனால் இவன் விட மாட்டுறான் அந்த காஃபிக்காக தானே வந்து அவனோட அந்த நட்பு ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா ஆனால் அவன் ரொம்ப வற்புறுத்துகிறான் அவன் ஒரு கட்டத்தில் மறுத்த உடனே அவனை தாக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவனுடைய கழுத்தை நெறிக்கிறான் பலவந்தமாக அவனை பிடித்து எழுத்துனது நான் கொடுக்குற காப்பி நீ அருந்த மாட்டேன் இல்லையா இந்த இரவை நீ மறக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த மேல் தளத்துலேருந்து அவனை தூக்கி எரிகிறா வெளியில் அப்புறம் மயக்கம் தெளிந்து அவன் பார்க்கும்பொழுது அதே ஓக்குமரத்தடியில் படுத்து கிடக்கிறான் காயங்களோட கழுத்தில் நகைக்குறியோட மிகவும் சோர்ந்து போய் அப்படியே படுத்து கிடக்கிறான் அவன் என்ன நடந்தது அப்படின்னே தெரியல எழுந்து ஓட பார்க்குறான் இருண்டு விட்டது அப்புறம் அவன் நினைத்து கொள்கிறான் இன்னமும் சூனியக்காரிகள் இந்த உலகத்தை விட்டு
எழுதியிருக்கிறாரு இந்த கதை என்ன ஒரு ஒரு கதையை நம்ம அர்த்தப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப சவாலான ஒன்று தான் ஆனால் நான் இந்த கதையை எப்படி புரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னா அல்லது எப்படி அணுகினேன் அப்படின்னா இதில் வர அந்த சூழியக்காரர் யார் அப்படின்னா கலை இலக்கியங்கள் இருக்குல்ல ஆர்த் இருக்குல்ல படைப்பு இருக்குல்ல அந்த படைப்புடைய பெண் உருவம் தான் அந்த சூனியக்காரி அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுதான் சூனியக்காரி அவர் எட்டர்னிட்டிக்கு அழைத்து செல்கிறார் இல்லையா இந்த கலைஞர்களெல்லாம் காலம் தாண்டி இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லை அந்த மர்ம உலகம் இருக்கல எல்லாரையும் அவன் பார்க்குறாள் எல்லா கேரக்டர்ஸையும் அந்த எட்டர்னிட்டிக்கு அவன் அவன் அழைத்து செல்கிறார் இல்லையா அந்த எட்டர்னிட்டியில் நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது அந்த காப்பி அதாவது கலை என்ற ஆர்ட் என்ற அந்த ஒரு கோப்பை அருந்தியவர்கள் அந்த எட்டர்னிட்டியோடைய பகுதியை மாறிவிடுகிறார் அது முடியாது அவன் வந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்துடலான் ஆனால் ஒரு கணம் அவனை தொட்டதற்கே அந்த காஃபி சூனியக்காரி இருக்கா இல்லையா அவள் தான் ஆற்றுடைய தேவதை வடிவம் அவ்வளோ ஒரு கணம் தொட்டதற்கே அவனுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அதிர்வு அப்போ தொடர்ந்து படைப்பு வெளிப்புள்ளார வாசகனாக படைப்பாளியாக இயங்கி கேட்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள் அந்த கலைன்ற மர்ம தேசத்தில் மர்ம மாளிகைக்குள்ளார என்ன நடக்கும் அப்படின்றத இந்த கதை வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் அப்படி திறந்து பார்த்து இது போன்ற பல்வேறு கதைகள் ஒரு பத்து கதைகள் ஒவ்வொரு கதைக்குள்ளாரையும் ஒரு ஆழமான ஒரு தத்துவத்தன்மை வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஹியூமானிட்டியோட ரொம்ப பேசிக் எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கிறார் பயம் கோஸ்ட் மாதிரியான கதைகளும் எழுதியிருக்கிறார் ரொம்ப மிஸ்டிக்கான ஸ்டோரிஸ்லாம் வேட்கை காமம் பாலியல் கனவு இது மாதிரியான கடவுளை பற்றி அல்லது நித்தியத்தன்மை பற்றி எட்டர்னிட்டி பற்றி ஒவ்வொரு கதைகளையும் வருது ஸோ இந்த கதைகள் இன்றைக்கி தமிழில் எழுதப்படுற ஒரு வாழ்வு உணவு தான் அப்படியே நேரடியாக சொல்வது ஒரு யதார்த்தவாதத்தை அப்படியே பதிவு செய்கிறதுன்றதுலேருந்து மீறி ஒரு தளம் மேலே ஏற முயற்சிக்கு அதனால் இது ஒரு இளம் பருவத்து அதை ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி பிக்சர் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு 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 இளம் பருவம் இல்லையா இன்னும் அது முழுமையான வார்ப்பையும் வடிவத்தையும் பெரும்பொழுது தான் அந்த படைப்பாளியுடைய முழு உலகம் வந்து நமக்கு திறக்க கிடைக்கும் ஆனால் இந்த முதல் இதுலேயே ஒரு பெரிய ஒரு பதிவு ஏற்படுத்திருக்கு அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் விமர்சனமாக எதோ இந்த ஒரு அறிமுகக்கூட்டம் விமர்சனங்களுக்கு எதுவும் இடம் இல்லை ஆனால் வாழ்வு உணவுலத்திலிருந்து ரொம்ப விலகிவிட்டதோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி மட்டும் எழுது ஏன்னா ஒரு சில ஓமைகளை அவர் கையாளும் பொழுது பாஸ்டன் நகரத்தை இப்படி சொல்கிறார் பாஸ்டன் நகரத்தை பார்க்கும் பொழுது வான்காவின் ஓவியம் போல் அந்த நகரம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஷான் என்ற பெண்ணை சந்திக்கும் பொழுது அவ் உடலில் வீசும் மனம் பாம்புகள் முட்டையை அடைக்காக்கும் மனம் போல இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார் இதெல்லாம் உண்மையிலே வாழ்வு அனுபவத்திலேருந்து அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து பாம்பு முட்டையை அடைக்காக்கும் பொழுது என்ன மனம் இருக்கும் அது ஒரு பெண் உடலுடைய மனமா இதுக்கு ஏதாவது யதார்த்தமான அவருடைய அனுபவம் சார்ந்த ஏதாவது தொடர்புகள் இருக்கா அப்படின்ற கேள்வியெலாம் எழுப்பும் பொழுது நம்ம சில கேள்விகளையும் படைப்பாளிக்கிட்ட வைக்கலாம் இன்னும் இந்த நம்பகத்தன்மை சில இடங்களில் மிஸ் ஆகுது ரொம்ப ஃபேண்டசிக்காக சொல்லப்படுது சூப்பர் ஃபிஷ் ஒரு மேலோட்டமாக இருக்குது இன்னும் கூட ஆழமாக அந்த கதைகள் எழுதுறதுக்கான சாத்தியம் இருக்கின்ற கேள்விகளை நம்ம சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளலாம் நன்றி இந்த வாய்ப்பளித்த வாசகாலை